வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்உடம்புக்கும்ல்லது ஸோ என்ன காஞ்சோம்னா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு லைட்டாக செவக்கவும் அஞ்சு ம சிவப்பு மிளகாயை கிள்ளி போடுங்க கருவேப்பிலையை போட்டுருங்க கருவேப்பிலை வெடித்தோம்னா சின்ன வெங்காயம் நல்ல இரநூறு கிராம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சின்ன வெங்காயம் இதில் போடுறோமோ அந்த அளவு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவு வதக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட அரை ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு இது மட்டும்தான் நம்ம மசாலா அரைச்சி சேர்க்குறதுன்னு அவ்வளோதான் இது பச்சை வாசனை போக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கி கழுவி மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்க அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா சுருளை ரெண்டு கிண்டி கிண்டிக்கிருங்க ஸோ தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நறுக்கி போடுங்க அவ்வளோதான் இதை நல்லா சுருள சுருள வதக்கிட வேண்டியதான் இதில் நம்ம எதுவுமே தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் கழித்தோன்னு பாருங்கள் இந்த கறி அதுவே தண்ணி வெளியே விடும் அந்த தண்ணி மட்டும்தான் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறங்க அவ்வளோதான் தண்ணியே சேர்க்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இது தான் நம்ம சேர்த்த மசாலா குக்கரை மூடி மூணு விசில் நான் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மட்டனுக்கு நீங்கள் அதை உங்கள் ஊரில் எப்படி மட்டன் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துக்கிறங்க ஸோ இப்போ ஆவி போனோம்னா குக்கரை திறந்து பார்த்தாச்சு எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் நம்ம தண்ணியே சேர்க்கலாம் அது எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் இதை அப்படியே நம்ம ஒரு ஃப்ரை பேனுக்கு மாற்றிட வேண்டியதான் ஸோ இந்த தண்ணி வத்துற வரையும் அந்த கறி அந்த தண்ணிலையே வேகணும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மட்டனுக்கு வந்து ரொம்ப சுவையை கொடுக்கக்கூடியது எந்த தண்ணியும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கலை மிளகா பொடி அதெல்லாம் சேர்க்கலை அந்த தண்ணியிலையே அது வதங்கி வேகுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சோன்னு பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் வத்திருச்சு ஸோ நம்ம பொறுமையாக தான் இதை செய்யணும் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டி வற்றி அந்த கறி வந்து தனித்தனியாக வர்ற வரையும் நம்ம இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மொத்தமாக எப்படி நல்லா தண்ணியெலாம் வற்றி கலரே எப்படி ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் போடுங்க எப்போவுமே கருவேப்பில் இந்த மாதிரி கடைசியில் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கும் நல்லது மிளகு ஜீரகம் நுணுக்கி வச்சுருக்க தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்து இதில் போடுறேன் கடைசியாக தான் போடுறேன் இந்த கருவேப்பில் ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைங்க சாப்பிடாதவங்கெல்லாம் இதில் நம்ம கறியோடு சேர்த்து கொடுக்கும் போது சாப்பிட்ருவாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு கறி உப்புக்கறி வதக்கல் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் நம்ம பாட்டி தாத்தாக்கள்லாம் வந்து மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடிலாம் இல்லாத காலத்தில் செஞ்ச ஒரு ரெசிபி ஸோ கடைசியாக நம்ம ஒரு டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்காக மல்லித்தலை சேர்க்குறோம் ஃபினிஷ் மட்டன் உப்பு கறி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ Oh